হ্যালো एवरीवन কি অবস্থা সবাই আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন সুস্থ আছেন বিসিএস গণিত প্রশ্ন ব্যাংক অ্যানালাইসিস এবং সমাধান করবে আজকে আমরা আলোচনা করব 40 তম বিসিএস প্রশ্ন নিয়ে এই বিসিএস প্রশ্নে সমাবেশ নিয়ে একটি মজার সমস্যা আছে তা নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব দেখব কিভাবে এই কনফিউশনটা দূর করা যায় যে প্রশ্নটা নিয়ে এখনো ভিন্ন ভিন্ন রেফারেন্স বুকেও কনফিউশন রয়ে গেছে তো সেই জিনিসটা আমরা আজকে সলভ করার চেষ্টা করব সাথে আর অন্যান্য এমসিকিউ তো থাকছে সো চলুন শুরু করা যাক ক্লাস আর পুরো ক্লাস জুড়ে আমি সাজন থাকছি আপনাদের সাথে আমাকে একটু জানিয়ে দিবেন আমার ভয়েস ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে কিনা এবং ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে কিনা সো লেটস স্টার্ট প্রথম প্রশ্ন যেখানে বলা আছে 6x2 7x 4 0 সমীকরণে মূলদ্বয়ের প্রকৃতি কোনটি সো আমরা মূলদ্বয়ের প্রকৃতি যে বিষয়টা থেকে নির্ধারণ করি তার নাম হচ্ছে নিশ্চায়ক এবং সেটা হচ্ছে b2 4ac আমরা ax2 bx c 0 সমীকরণ থেকে নিশ্চায়ক লিখতে পারি এটা এবং আমি যদি আমাদের যে সমীকরণটা দেয়া আছে 6x2 তার সাথে যদি তুলনা করি তাহলে আমরা a পেয়ে যাব 6 b পেয়ে যাব -7 এবং c পেয়ে যাব -4 সো আমরা লিখতে পারি -7 তার হোল স্কয়ার -4 a হচ্ছে 6 এবং c হচ্ছে আমাদের -4 সো সেখান থেকে আমরা লিখতে পারি 7 সাথে 49 49 প্লাস 96 সেখান থেকে আমরা পেয়ে যাব কত সেখান থেকে আমরা পেয়ে যাব 145 যা হচ্ছে কি একটি ধনাত্মক সংখ্যা কিন্তু পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয় সুতরাং মূলদ্বয় বাস্তব হবে এবং অসমান হবে মূলদ্বয় বাস্তব এবং অসমান হবে এবং অবশ্যই যেহেতু শূন্য নয় তাই আমাদের অসমান হবে যদি শূন্য হয়ে যেত তাহলে আমাদের মূলদ্বয় সমান হতো এবং আরো বলা যায় যে মূলদ্বয় অমূলদ হবে মূলদ্বয় পরস্পর অমূলদ হবে ওকে নেক্সট দুই নাম্বার অপশন হচ্ছে আমাদের সঠিক উত্তর দুই নং প্রশ্ন চিত্রে PQR ইকুয়াল টু 55 ডিগ্রি অর্থাৎ এই কোণ সমান কি 55 ডিগ্রি দেয়া আছে LRN LRN সমান দেয়া আছে 90 ডিগ্রি এবং PQ সমান্তরাল MR PQ এবং MR সমান্তরাল আরেকটা কথা বলা আছে গুরুত্বপূর্ণ PQ ইকুয়াল টু PR অর্থাৎ PQ বাহু এবং PR বাহু আমাদের সমান NRP কোন সমান কত NRP অর্থাৎ এইখানে আমাদের কত ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন হয়েছে সেটাই আমাদের বের করতে হবে সো আমরা দেখি যদি আমাদের LRN LRN যদি আমাদের 90 ডিগ্রি হয় তাহলে আমরা লিখতে পারি N R Q ও আমাদের 90 ডিগ্রি হবে এবং এই দুইটা বাহু পরস্পর সমান PQ এবং PR পরস্পর সমান হয় ভূমি সংলগ্ন কোণগুলোও কি হবে পরস্পর সমান অর্থাৎ এই কোণটাও হয়ে যাবে কি আমাদের 55 ডিগ্রি সুতরাং আমরা এখান থেকে লিখতে পারি n r p 90 55 তথা 35 ডিগ্রি যা আমাদের চার নাম্বার অপশনকে নির্দেশ করে যা আমাদের চার নাম্বার অপশনকে নির্দেশ করে ক্লিয়ার গুড তিন নং প্রশ্ন যেখানে বলা হয়েছে p x such that 12 এর গুণনীয় সো আমরা 12 এর গুণনীয়গুলো দেখে ফেলি 1 2 3 4 6 এন্ড 12 এবং আমরা দেখে ফেলবো 3 এর গুণিতক কিন্তু 12 এর সমান অথবা ছোট 3 এর গুণিতক 12 এর সমান অথবা ছোট q q সেটটা দ্বারা আছে আমাদের 3 তারপর 6 তারপর 9 এবং তারপর 12 12 পর্যন্ত আমাদের শেষ হয়ে যাবে কারণ 12 বা তার থেকে ছোট হবে এখন আমি যদি p বাই q করি p মাইনাস q করি p বাদ q করি যেটাই বলি না কেন তাহলে আমাদের p সেটের সাথে q সেটের যে যে উপাদান মিলে যাবে সবগুলো কি হবে বাদ চলে যাবে আমাদের 3 মিলে যাচ্ছে 3 বাদ 6 মিলে যাচ্ছে 6 বাদ 12 মিলে যাচ্ছে 12 বাদ তাহলে থাকতেছে কি p সেটে কি থাকতেছে সেটাই আমাদের নির্ভর করবে 1 2 4 সুতরাং p minus q equals to কি 1 2 4 যা আমাদের এক নাম্বার অপশনকে নির্দেশ করে এক নাম্বার অপশন সঠিক উত্তর পরবর্তী প্রশ্ন যেখানে বলা আছে x to the power 4 minus x square plus 1 equals to 0 
সেখানে আমরা লিখতে পারি x টু দি পাওয়ার 4 প্লাস 1 ইকুয়ালস টু x স্কয়ার বা x স্কয়ার প্লাস 1 বাই x স্কয়ার ইকুয়ালস টু 1 সেখান থেকে আমরা লিখতে পারি x প্লাস 1 বাই x তার হোল স্কয়ার মাইনাস 2 ইনটু x ইনটু 1 বাই x ইকুয়ালস টু 1 কেন আমরা a প্লাস b বের করলাম কারণ আমাদের সূত্রে দেয়া আছে কি আমাদের বের করতে হবে x কিউব প্লাস 1 বাই x কিউব কে আর তার সূত্র কি x প্লাস 1 বাই x তার হোল কিউব মাইনাস 3 x ইনটু 1 বাই x ইনটু x প্লাস 1 বাই x দ্যাটস ওয়াই আমরা x প্লাস 1 বাই x বের করেছি সেখান থেকে আমরা লিখতে পারি x প্লাস 1 বাই x তার হোল স্কয়ার ইকুয়ালস টু 3 সুতরাং x প্লাস 1 বাই x ইকুয়ালস টু হয়ে যাবে √3 এই √3 এর মান যদি আমরা এখানে বসিয়ে দেই √3 তার হোল কিউব -3√3 অর্থাৎ 3√3 -3√3 ইকুয়ালস টু 0 আমাদের উত্তর হয়ে যাবে কি 0 যা আমাদের চার নাম্বার অপশনকে নির্দেশ করছে যা আমাদের চার নাম্বার অপশনকে নির্দেশ করছে পরবর্তী সমস্যা যেখানে বলা হয়েছে x টু দি পাওয়ার x রুট x ইকুয়ালস টু x রুট x তার হোল টু দি পাওয়ার x যাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে x টু দি পাওয়ার x তার রুট হচ্ছে x ইকুয়ালস টু x টু দি পাওয়ার 1 x টু দি পাওয়ার 1 প্লাস হাফ এর মান কত হবে হাফ হয়ে যাবে আমাদের এখানে হাফ ইকুয়ালস টু x আমরা পাওয়ার গুলো যোগ করে দিলাম বেস সেম এর জন্য পাওয়ার গুলো যোগ হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি x টু দি পাওয়ার x √x x to the power 3 by 2 পাওয়ার হচ্ছে x আমরা এই দুটোকে গুণ করে ভিতরে আনতে পারি এবং এভাবে লিখতে পারি x টু দি পাওয়ার x √x x to the power x 3 by 2 কারণ আমরা জানি পাওয়ার গুলো কি গুণ আকারে আছে এবং আমরা এভাবে সাফল্য করে লিখতে পারি সো সেইখান থেকে আমরা লিখতে পারি সুতরাং √x 3/2 অর্থাৎ x 9/4 যা আমাদের তিন নাম্বার অপশনকে নির্দেশ করছে তিন নাম্বার অপশন সঠিক উত্তর তিন নাম্বার অপশন কি আমাদের সঠিক উত্তর ওকে নেক্সট 6 নাম্বার প্রশ্ন কোন শর্তে log a base 1 equals to 0 হবে সো আমরা লিখতে পারি log a base 1 equals to 0 সেখান থেকে আমরা লিখতে পারি nt log হিসেবে a to the power 0 equals to 1 এই সূত্রে a এর মান কখনো শূন্যের সমান হতে পারে না শূন্য থেকে বড় হতে হবে a এর মান কি হতে হবে শূন্য থেকে বড় হতে হবে কারণ 0 to the power 0 equals to কি হয়ে যাবে অসংগাইত আমরা জানি এটা অসংগাইত বা অনির্ণেয় বলি আমরা সো এটা আমরা নির্ণয় করতে পারি না তাই a এর মান কি হবে শূন্য থেকে বড় হবে শূন্য থেকে বড় হবে এবং 1 এর সমান হবে না কারণ কি 1 এর সমান হলে আবার আমরা লিখতে পারি log 1 base 1 equals to হয়ে যাবে কি 1 তাই 1 এর সমানও হতে পারবে না এই দুইটা কন্ডিশন যদি ফলো করে তখন আমরা log a base 1 equals to 0 লিখতে পারবো অর্থাৎ এক নাম্বার অপশন সঠিক উত্তর পরবর্তী প্রশ্ন নিচের কোনটি অমূলক সংখ্যা আমরা দেখতেছি √4 পনোপনিক সংখ্যা আমাদের যে পনোপনিক সংখ্যা যেগুলো আছে সেগুলোকে ভগ্নাংশে কনভার্ট করা যায় অর্থাৎ 4/9 আকার লেখা যায় তাই এটা অমূলক সংখ্যা নয় যে সকল সংখ্যাকে p/q আকারে প্রকাশ করা যায় না তাদেরকে কি বলা হয় অমূলক সংখ্যা বলা হয় এখানে আছে √9 √9 = 3 যে একটি পূর্ণ সংখ্যা সকল পূর্ণ সংখ্যায় মূলক সংখ্যা তাই এই সংখ্যাটিও কি অমূলক নয় এটা আবারো আমাদের পনোপনিক দেয়া আছে বা আবৃত দশমিক সংখ্যা দেয়া আছে তাই এটাও কি আমাদের অমূলক সংখ্যা নয় তাই অপশন হয়ে যাবে কোনটিই নয় অপশন কোনটিই নয় 8 নাম্বার প্রশ্ন একটি মোটরসাইকেল 12% ক্ষতিতে বিক্রি করা হলো যদি বিক্রয় মূল্য 1200 টাকা বেশি হতো তাহলে 8% লাভ হতো মোটরসাইকেলে ক্রয় মূল্য কত মোটরসাইকেলে ক্রয় মূল্য কত আমরা প্রথমেই ধরে নেই ধরি ক্রয় মূল্য x টাকা 12% ক্ষতিতে বিক্রয় মূল্য মূল্য দাঁড়াবে আমাদের কত 
সুতরাং ক্রয় মূল্য মূল্য একশো টাকা হলে টাকা হলে বিক্রয় মূল্য এটি এইট টাকা ক্রয় মূল্য এক্স টাকা হলে বিক্রয় মূল্য এটি এইট এক্স বাই হান্ড্রেড क्रय मूल्य प्रश्न मत बार्थक्य कार्थक्य होता बारश टाइम सूतरा हंड्रेड माइनस 88x by 100 equals to আমাদের বারোশো টাকা সেখান থেকে আমরা লিখতে পারি একশো বা আমরা লিখতে পারি টোয়েন্টি এক্স ইকুয়ালস টু টোয়েন্টি এক্স ইকুয়ালস টু বারোশো ইন্টু सठी उत्तर एक नम्बर सठी उत्तर चले जावर्ती प्रश्न যেখানে আমাদের বলা আছে এরকম জিরো পয়েন্ট নাইন কিউব প্লাস জিরো পয়েন্ট ফোর কিউব বাই জিরো পয়েন্ট নাইন প্লাস জিরো পয়েন্ট ফোর এটা দেওয়া আছে সো এটা সমান আমরা কি লিখতে পারি এটা সমান আমরা লিখতে পারি এরকম যে জিরো পয়েন্ট নাইন প্লাস জিরো পয়েন্ট ফোর ইন্টু জিরো পয়েন্ট নাইন স্কোয়ার প্লাস প্লাস হবে না এখানে মাইনাস হবে माइनस कैंसल आउट हो जाए पे जा जीरो पॉइंट माइनस जिरो पॉइंट थ्री सिक्स परवर्तीमता रिलेटेड एक समस्या क्षेत्र व्यवधिर कथा उल्लेख कर चार रकम होते खोला खोला ए बी एटार मान हम एस दें एक्स लेस दें बीटा के लिखी फार्स ब्रेकेट दिए 
যার মানে হচ্ছে খোলা খোলা দেন হচ্ছে খোলা বদ্ধ দেন আমরা দেখে ফেলি বদ্ধ বদ্ধ ব্যবধিটা বদ্ধ বদ্ধ ব্যবধি প্রকাশ করা হয় থার্ড ব্রেকেট দ্বারা এ বি এর মানে হচ্ছে এল লেস দেন ইকুয়াল এক্স লেস দেন ইকুয়াল বি দুইটার সেম মানে এরপর হচ্ছে খোলা বদ্ধ খোলা বদ্ধ যার মানে লিখবো আমরা এইভাবে এল লেস দেন এক্স লেস দেন ইকুয়াল বি আয়টা হচ্ছে কি বদ্ধ খোলা আয়টা হচ্ছে কি বদ্ধ খোলা এক পাশ খোলা তার মানে হচ্ছে কি এ লেস দেন ইকুয়াল এক্স লেস দেন বি এই চার রকমের ব্যবধি দেখতে পাওয়া যায় সো আমাদের যে সমস্যাটা দেওয়া আছে সেই সমস্যার ক্ষেত্রে আমরা দেখি থ্রি এক্স মাইনাস টু গ্রেটার দেন টু এক্স মাইনাস ওয়ান আমরা উভয় পক্ষে উভয় পক্ষে টু এক্স বিয়োগ করি এবং প্লাস টু করি থ্রি এক্স মাইনাস টু মাইনাস টু এক্স প্লাস টু উভয় পক্ষে সেম কাজ করব টু এক্স বিয়োগ করতেছি এবং প্লাস টু যোগ করতেছি কারণ হচ্ছে আমি এক পাশে এক্স আর এক পাশে শুধু সংখ্যা মান রাখতে চাই সো সেই পাশে টু এক্স মাইনাস ওয়ান সেক্ষেত্রে আমরা কি করব মাইনাস টু এক্স প্লাস টু উভয় পক্ষে আমি এই কাজটা করে দিলাম যার ফলশ্রুতিতে আমরা পেয়ে যাচ্ছি মান এরকম যে মাইনাস টু প্লাস টু ক্যান্সেল আউট থাকবে শুধুমাত্র এক্স গ্রেটার দেন হয়ে যাবে আমাদের গ্রেটার দেন হয়ে যাবে আমাদের কি ওয়ান এক্স গ্রেটার দেন ওয়ান তার মানে একের থেকে বড় হয়ে অসীম পর্যন্ত আর যেহেতু আমাদের এখানে গ্রেটার দেন চিহ্ন দেওয়া আছে তার মানে খোলা আর অসীম সর্বদাই খোলা থাকে সো আমাদের উত্তর হয়ে যাবে খোলা খোলা প্রথমে ছোটটা লিখতে হয় তারপর বড়টা লিখতে হয় এক থেকে অসীম পর্যন্ত এক থেকে অসীম পর্যন্ত অর্থাৎ যা আমাদের দুই নাম্বার অপশনকে নির্দেশ করে যা আমাদের দুই নাম্বার অপশনকে নির্দেশ করে নেক্সট কজ এন পাই বাই টু অনুক্রমটির চতুর্থ পদ কোনটি সো আমরা পদ সংখ্যা হিসাব করি এক থেকে এন এর মান এক দুই তিন এভাবে বসাবো আমরা যদি এন ইকুয়াল টু ওয়ান বসাই তাহলে আমরা পাই কজ পাই বাই টু যার মান হচ্ছে জিরো যদি আমরা এন ইকুয়াল টু টু বসাই তাহলে আমরা পাই কজ পাই অর্থাৎ যার মান হচ্ছে কজ পাই এর মান হচ্ছে আমাদের মাইনাস ওয়ান দেন আমরা যদি এন ইকুয়াল টু থ্রি বসাই কজ থ্রি পাই বাই টু সেই ক্ষেত্রে আমরা মান পাবো আবারও শূন্য এবং আমরা যদি এন ইকুয়াল টু ফোর বসাই তাহলে আমরা মান পাবো কজ টু পাই আর কজ টু পাই এর মান হচ্ছে প্লাস ওয়ান কজ টু পাই এর মান হচ্ছে প্লাস ওয়ান প্লাস টু পাই এর মান হচ্ছে প্লাস ওয়ান যেটা আমাদের চতুর্থ পদ সুতরাং চতুর্থ অনুক্রমে চতুর্থ পদ কত অনুক্রমে চতুর্থ পদ হয়ে যাচ্ছে আমাদের প্লাস ওয়ান ওকে অনুক্রমে চতুর্থ পদ হয়ে যাচ্ছে আমাদের প্লাস ওয়ান আমরা বুঝতে পারলাম নেক্সট ছয়জন খেলোয়াড়কে সমান সংখ্যক দুটি দলে কতভাবে বিভক্ত করা যায় এই প্রশ্নটা আলোচনা করার আগে এই প্রশ্নটা নিয়ে প্রচুর প্রচুর বিতর্ক আছে এখানে দুইটা অপশন নিয়ে বিতর্ক একটা হচ্ছে দশ হবে আরেক দল বলতেছে বিশ হবে আসলে সঠিক কোনটা সো এইটা বোঝার জন্য আমি আপনাদের ছোট্ট একটা উদাহরণ দেখাচ্ছি সেই উদাহরণটা দেখে তারপর আমরা এই অঙ্কটা করব ওকে সাপোজ আমার কাছে এ বি সি ডি এই চারটা লেটার আছে এই চারটা লেটারকে আমি সমান সংখ্যক দুই ভাগে ভাগ করব সমান সংখ্যক দুই ভাগে ভাগ করব ওকে কোন গ্রুপে বা কারো মাঝে না কিন্তু শুধুমাত্র সমান 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 সংখ্যক দুটি দলে ভাগ করব ওকে তাহলে কি হবে যে একটা দল হবে এ বি আর একটা দল হতে পারে সি ডি একটা দল হতে পারে এ বি আর একটা দল হতে পারে কি সি ডি আচ্ছা আবার আরেকটা দল হতে পারে কি এসি অপর দলটি হতে পারে কি বিডি আবার আরেকটি দল হতে পারে কি এ ডি অপর দলটি কি হতে পারে অপর দলটি হতে পারে আমাদের বিসি এ ছাড়া কি আমার অন্য কোনো উপাদান হওয়া সম্ভব এই যে তিনটা আমার ওরিয়েন্টেশন আসলো বা তিনটা সিস্টেম আসলো এই তিনটা সিস্টেম কি ছাড়া কি অন্য কোন উপাদান আসা সম্ভব আপনারা বলবেন বিএ একই দলে আবুল আছে বাবুল আছে আর বাবুল আছে আবুল আছে একই কথা দাঁড়ায় সো এখানে ভিন্ন কথা দাঁড়ায় না এখানে ভিন্ন কথা কোনো দাঁড়ায় না সো এই তিনটা ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা প্রকাশ করতে পারি এই একটা এই একটা এই একটা দুইটা ভিন্ন ভিন্ন দলে মাঝখান ডাক্তার না দিয়ে বেটার দুইটা ভিন্ন ভিন্ন দলে আমরা এইভাবে তাদের সাজাতে পারি 
কিন্তু আমি যদি বলি দুটি গ্রুপে বিন্যস্ত করে দেয়া দুটি গ্রুপে বিন্যস্ত করে দেয়া তখন আবার গল্পটা পরিবর্তন হয়ে যায় কেমন পরিবর্তন হয়ে যায় গল্পটা তখন গল্পটা পরিবর্তন হয়ে যায় কেমন তখন গল্পটা হয়ে যায় এরকম যে এ গ্রুপ এ গ্রুপ এবং বি গ্রুপ এ গ্রুপ এবং বি গ্রুপ এই দুটা কাহিনী হয়ে যায় কি কাহিনী হয়ে যায় যে হয় এ গ্রুপে এ বি এ বি আছে আর বি গ্রুপে কি আছে বি গ্রুপে আছে আমাদের কি সিডি বি গ্রুপে আছে কি সিডি আবার এ গ্রুপে আছে সিডি বি গ্রুপে আছে কি এ বি হতে পারে সেম ওয়েতে সেম ওয়েতে আমার এ গ্রুপে আছে এসি এই গ্রুপে আছে বিডি আবার এই গ্রুপে আছে বিডি বিডি এই গ্রুপে আছে আমাদের এসি সি এটাও হতে পারে গ্রুপ ওয়াইজ আলাদা আলাদা হয়ে যাচ্ছে দুজন দুজন ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপে পড়তেছে আবার এটা হচ্ছে দুইটা গ্রুপের মাঝে ভাগ করে দেয়া দুইটা গ্রুপের মাঝে ভাগ করে দেয়া দেন আমরা আবার একটু লিখতে পারি কি আবার আমরা এভাবে লিখতে পারি আরেকটা অপশন হচ্ছে কি এডি থাকবে এই গ্রুপে আর অথবা তখন বিসি থাকবে এই গ্রুপে দেন বিসি চলে আসবে এই গ্রুপে এডি চলে যাবে এই গ্রুপে এই মোট এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টি উপায়ে আমরা সাজাইতে পারি গ্রুপে দুটি গ্রুপের ভিতর সমান ভাগে ভাগ করে দিতে পারি ছয় উপায়ে কিন্তু সমান সংখ্যক দুটি দলে ভাগ করতে পারি তিন উপায়ে এখানে আমাকে গ্রুপ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি এখানে আমাদেরকে কোন নির্দিষ্ট গ্রুপ করে দেয়া হয়নি যে এই গ্রুপে যেতে হবে সেই কথাটা বলা হয়নি ক্লিয়ার সো এই ক্ষেত্রে আমরা দুইটা সূত্র দেখি একটা সূত্র হচ্ছে এরকম যে সিক্স ফ্যাক্টোরিয়াল সিক্স ফ্যাক্টোরিয়াল বাই যদি আমরা দুইটা গ্রুপে ভাগ করে দিই তাহলে আমরা লিখতে পারবো কি থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল যেহেতু সমান সংখ্যক দুটি দলে ভাগ করে দিছে সমান সংখ্যক দুটি দলে ভাগ করে দিচ্ছে উভয় দলেই কিন্তু একই রকম হবে ভিন্ন কোনো ওরিয়েন্টেশন পাওয়া যাবে না এরকম আলাদা আলাদা গ্রুপ করার মতো পাওয়া যাবে না তাই আমরা করব কি এক্সট্রা একটা টু ফ্যাক্টোরিয়াল দিয়ে ভাগ করব এই ক্ষেত্রে সমান সংখ্যক দলে ভাগ করে দেওয়ার ক্ষেত্রে আবার যদি বলি দুটি গ্রুপে ভাগ করে দেওয়া আছে দুটি গ্রুপে ভাগ করে দেওয়া আছে তখন কিন্তু আমার উত্তরটা এই যে টু ফ্যাক্টোরিয়াল আছে সেটা কিন্তু হবে না তখন আমার হয়ে যাবে সিক্স ফ্যাক্টোরিয়াল বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল এটা হয়ে যাবে এই জিনিসটাই ছিল আমাদের বুঝার আমি এখানে চারটা উপাদান দিয়ে বুঝিয়েছি চারটা উপাদান দ্বারা যদি আমরা উত্তরটা লিখি তাহলে ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু টু ফ্যাক্টোরিয়াল তার হোল স্কোয়ার আর এই ক্ষেত্রে হবে কি ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল তার হোল স্কোয়ার শুধুমাত্র এক্সট্রা টু ফ্যাক্টোরিয়ালটা এখানে আসবে না দুটি বিভক্ত জন্য এক্সট্রা টু ফ্যাক্টোরিয়ালটা এখানে আসবে না সেম হয়েতে ছয় জনের জন্য এক্সট্রা টু ফ্যাক্টোরিয়ালটা আসবে কারণ কি আলাদা আলাদা দুটি ভাগে বিভক্ত করার কারণে আমরা যেই বিন্যাসটা পাচ্ছি সেটা ব্যতিক্রমী না দুটা বিন্যাস একই তাই আমরা দুই দ্বারা আলাদা একটা ভাগ করে দিব যেমনটা আমরা ডান পাশে দেখতেছি কিন্তু যদি আমাদের বলা হতো দুজন ব্যক্তির মাঝে দুটি গ্রুপের মাঝে বিভক্ত করে দেওয়া তখন কিন্তু এই টু ফ্যাক্টোরিয়ালটা দেয়া যাবে না অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আমাদের উত্তর এসে যাবে ট্যান ট্যান হবে আমাদের সঠিক উত্তর ট্যান হবে আমাদের সঠিক উত্তর আর যদি বলতো দুজন ব্যক্তির মাঝে বা দুইটি গ্রুপে ভাগ করে দেয়া এই দুটি দলকে তখন কিন্তু উত্তর হয়ে যাবে আমাদের টোয়েন্টি সো এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে টেন এই প্রশ্নের উত্তর হয়ে যাবে টেন এই যে আলোচনাটা ছিল সেই আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি এই প্রশ্নের উত্তর হয়ে যাবে টেন একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখবেন ওকে আশা করি আর কোনো কনফিউশন নাই অস্থিরভাবে আমরা বুঝে গেলাম এই বিষয়টি নেক্সট নিচের কোন পূর্ণ সংখ্যাটিকে তিন চার পাঁচ তিন চার পাঁচ এবং ছয় দ্বারা ভাগ করলে যথাক্রমে এক দুই তিন চার অবশিষ্ট থাকে সুতরাং প্রতি ক্ষেত্রে অবশিষ্ট থাকে প্রতি ক্ষেত্রে অবশিষ্ট থাকে অবশিষ্ট থাকে তিন বিয়োগ এক ইকোস টু দুই চার বিয়োগ দুই ইকোস টু দুই দেন হচ্ছে পাঁচ বিয়োগ তিন ইকোস টু দুই এবং ছয় বিয়োগ চার ইকোস টু দুই প্রতি ক্ষেত্রে আমাদের কত অবশিষ্ট থাকে দুই অবশিষ্ট থাকে আর এই সংখ্যাটি হবে কি এই তিন চার পাঁচের তিন চার পাঁচ ছয়ের লসাগু তিন চার পাঁচ ছয়ের লসাগু সেই লসাগুটা কি লসাগু হতে দুই কম সেই নিঃশেষে বিভাজ্য সংখ্যাটি হবে সেই পূর্ণ সংখ্যাটি হবে 
এদের লসাগু অপেক্ষা দুই কম কারণ কি প্রতি ক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের দুই অবশিষ্ট থাকতেছে এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু আমরা প্রিভিয়াসলি করে এসেছি তো তিন ধারা যদি আমরা নেই তাহলে থাকবে এক চার পাঁচ এখানে থাকবে কি দুই আবার আমরা কত লিখতে পারি আবার হবে দুই দ্বারা যদি দিই এক দুই পাঁচ এক সুতরাং আমরা লিখতে পারি পাঁচ দুকুণে দশ দশ দুকুণে বিশ তিন বিশে ষাট আমাদের লসাগু হচ্ছে ষাট এবং ষাট থেকে দুই কম সুতরাং পূর্ণ সংখ্যাটি পূর্ণ সংখ্যাটি পূর্ণ সংখ্যাটি ষাট বিয়োগ দুই অর্থাৎ আটান্ন যা আমাদের কত নাম্বার অপশনকে নির্দেশ করে যা আমাদের তিন নাম্বার অপশনকে নির্দেশ করে চলে যাচ্ছি পরবর্তী প্রশ্নে পনির ও তপনের আয়ের অনুপাত চার অনুপাত তিন তপন ও রবিনের আয়ের অনুপাত পাঁচ অনুপাত চার পনিরের আয় একশো টাকা হলে রবিনের আয় কত সমাজে কি দেয়া আছে পনির অনুপাত তপন দেয়া আছে চার অনুপাত তিন আবার তপন অনুপাত রবিন দেয়া আছে পাঁচ অনুপাত চার আমরা যদি সমানুপাত বানানোর চেষ্টা করি তাহলে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যে উভয় পক্ষকে আমরা যদি এই দুটা জিনিসকে ক্রমিক সমানুপাত বানানোর চেষ্টা করি তাহলে আমাদের কি করতে হবে আমাদের এই প্রথম যে অনুপাতটা আছে সেটাকে আমরা পাঁচ দ্বারা গুণ করব দ্বিতীয়টাকে আমরা কত দ্বারা গুণ করব চার তিন দ্বারা গুণ করব তো আমরা পাঁচ দ্বারা যদি গুণ দিই তাহলে কি পাবো টোয়েন্টি অনুপাত ফিফটিন আর দ্বিতীয়টাকে যদি আমরা তিন দ্বারা গুণ করি তাহলে কি পাবো ফিফটিন অনুপাত টুয়েলভ সুতরাং আমরা লিখতে পারি কি পনির অনুপাত তপন অনুপাত রবিন ইকুয়ালস টু হবে কি টোয়েন্টি অনুপাত ফিফটিন অনুপাত টুয়েলভ টোয়েন্টি অনুপাত ফিফটিন অনুপাত টুয়েলভ হয়ে যাবে সেখান থেকে আমাদের যেহেতু একশো আমরা এটাকে যদি ছয় দ্বারা গুণ করি ছয় দ্বারা গুণ করি প্রত্যেকটাকে তাহলে পনিরের মানটা পেয়ে যাব একশো বিশ ছয় পনেরো নব্বই আর হচ্ছে ছয় বারণ কত ছয় বারণ কত বাহাত্তর ছয় বারণ হচ্ছে বাহাত্তর সুতরাং আমরা সেখান থেকে কি পেয়ে যাব সেখান থেকে পেয়ে যাব আমাদের রবিনের আয় রবিনের আয় কত হয়ে যাবে বাহাত্তর টাকা রবিনের আয় হয়ে যাবে বাহাত্তর টাকা যা আমাদের তিন নাম্বার অপশনকে নির্দেশ করে যা আমাদের তিন নাম্বার অপশনকে নির্দেশ করে ওকে চারশো পঞ্চাশ টাকার বার্ষিক ছয় পার্সেন্ট সুদে কত বছরে সুদে আসলে পাঁচশো আটান্ন টাকা হবে সুতরাং আমরা প্রথমে একটা কাজ করব প্রথমে আমরা সুদটা বের করে নিব সুদ ইকোস টু কি পাঁচশো আটান্ন বিয়োগ হচ্ছে চারশো পঞ্চাশ যেহেতু সুদ আসল দেয়া আছে সুতরাং হবে কি আট আট শূন্য এক একশো আট টাকা সুদ কত একশো আট টাকা ছয় পার্সেন্ট হার সুদে আর চারশো পঞ্চাশ টাকা তাহলে আমরা লিখতে পারি কি যে আমরা জানি আই ইকুয়ালস টু পি এন আর আই ইকুয়ালস টু পি এন আর আমাদের এই এন এর মানটা বের করতে হবে সো আই এর মান কত ওয়ান একশো আট পি এর মান কত চারশো পঞ্চাশ ইন্টু এন এর মান কত জানি না আর এর মান কত ছয় বাই একশো ওকে আমরা একটা শূন্য ক্যান্সেল আউট করে দিই তাহলে আমরা কি লিখতে পারি আমরা লিখতে পারি এরকম যে এন ইকুয়ালস টু এন ইকুয়ালস টু একশো আট ইন্টু দশ বাই হচ্ছে চারশো পঁয়তাল্লিশ সরি চারশো পঞ্চাশ না পঁয়তাল্লিশ ইন্টু ছয় হচ্ছে কি পঁয়তাল্লিশ ইন্টু ছয় সেখান থেকে আমরা লিখতে পারি পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ আর এখানে লিখতে পারি পাঁচ দুকুণে দশ নয় দ্বারা একশো আটকে আমরা কাটতে পারি নয় একে নয় নয় দুকুণে আঠারো আর হচ্ছে আমাদের ছয় দুকুণে বারো দুই দুকুণে চার অর্থাৎ চার বছর অর্থাৎ চার বছর যা আমাদের দুই নাম্বার অপশনে আছে দুই নাম্বার অপশন সঠিক উত্তর দুই নাম্বার অপশন হয়ে যাচ্ছে আমাদের সঠিক উত্তর চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন যেখানে বলা হয়েছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো 
সো আমাদের দশমিকের পরে কয় গড় থাকবে এক দুই আর এখানে হচ্ছে তিন সুতরাং দশমিকের পর থাকবে এক আর দুই হচ্ছে তিন তিন আর তিন হচ্ছে ছয় ছয় গড় থাকবে এবং লাস্টের ডিজিট গুলো যদি আমরা গুণ করি সংখ্যা মান যদি আমরা গুণ করি তাহলে পেয়ে যাই ওয়ান তাহলে একটা ওয়ান হবে দশমিকের পর পাঁচটা শূন্য একটা ওয়ান হবে ছয় গড় ফিল হয়ে গেল সুতরাং আমরা লিখতে পারি কি শূন্য দশমিক একটা এক বাকি হবে কি পাঁচটা শূন্য দুই তিন চার পাঁচ এই হয়ে যাবে আমাদের উত্তর যা আমাদের কত নাম্বার অপশন নির্দেশ করতেছে যা আমাদের চার নাম্বার অপশন নির্দেশ করছে যা আমাদের চার নাম্বার অপশন নির্দেশ করছে সতেরো নং প্রশ্ন যেখানে আমাদের একটা ভারসংখ্য দেওয়া আছে একটা ভারসংখ্য দেওয়া আছে অথবা ভারসাম্য অবস্থায় দেওয়া আছে একটা তত্ত্ব বা প্লেট যাই বলি না কেন যেটাকে আমরা বাংলায় বলি ভারসংখ্য ভারসাম্য রক্ষা করতে নির্দেশিত স্থানে কত কেজি ওজন রাখতে হবে কত কেজি আমাদের যে নির্দেশিত জায়গাটা আছে সেই জায়গায় কত কেজি ওজন রাখলে ভারসাম্যে থাকবে এটা কাঠের পাটাতন হতে পারে যেটাকে আমরা সুন্দর ভাবে বলতেছি ভারসংখ্য তো সেখান থেকে আমরা দেখব আমাদের যে ওজন আছে ওজন বা বল যেটাই বলি না কেন ওজন ইন্টু এইখান থেকে তার দূরত্ব এবং সেম আমাদের যে নতুন ওজন যেটা আমরা ধরে নিব এক্স এক্স ইন্টু এই যে আমাদের ভারসংখ্য যে অবস্থানটা আছে সেইখান থেকে তার দূরত্বের গুণফল সমান হবে অর্থাৎ সেভেন ইন্টু হান্ড্রেড ইকুয়ালস টু এক্স ইন্টু ফাইভ সেখান থেকে এক্স হচ্ছে আমাদের সেই ওজন এক্স এর মান অটোমেটিক্যালি বের হয়ে যাবে আমরা যদি ক্যান্সেল আউট করি পাঁচ বিশে একশো সুতরাং এক্স ইকুয়ালস টু একশো চল্লিশ কেজি একশো চল্লিশ কেজি যেটা আমাদের কত নাম্বার অপশনে দেওয়া আছে যেটা আমাদের দুই নাম্বার অপশনে দেওয়া আছে দুই নাম্বার অপশন সঠিক উত্তর চলে যাব পরবর্তী প্রশ্নে একজন ব্যক্তি একজন ব্যক্তি ভ্রমণে চার মাইল উত্তরে বারো মাইল পূর্বে আবার বারো মাইল উত্তরে যায় সে শুরুর স্থান থেকে কত মাইল দূরে আছে বা কত মাইল দূরে আছে এটা আমাকে বের করতে হবে সো আমরা একটু দেখে নেই এরকম যে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম ওকে আমাদের কি দেয়া আছে যে লোকের কথা আমরা বলতেছি যে ব্যক্তির কথা বলতেছি সে প্রথমে চার মাইল উত্তরে যায় এই এক তার অবস্থান এইখান থেকে সে যাত্রা শুরু করলো চার মাইল সে উত্তরে যায় এই গেল চার মাইল ওকে দেন বারো মাইল পূর্বে যায় বারো মাইল পূর্বে যায় এইদিকে বারো মাইল পূর্বে যায় ওকে নেক্সট আবার বারো মাইল উত্তরে যায় আবার বারো মাইল উত্তরে যায় উপর দিকে আবার সে উত্তর দিকে যাবে কি বারো মাইল ওকে নেক্সট এখন শুরুর স্থান থেকে শুরুর স্থান থেকে এই যে তার নতুন অবস্থান আছে বি এই এতটুকু দূরত্ব কত এই এ থেকে বি এর দূরত্বটা কত এই যে ডিস্টেন্সটা আছে সেটা কত সো এইখানে আছে কি চার আর মাঝখানে সে সি বিন্দুতে গেল তারপর ডি বিন্দুতে গেল সি ডি ইকুয়ালস টু কত সি ডি ইকুয়ালস টু হচ্ছে আমাদের বারো মাইল বারো মাইল টোটালটা সি ডির মান হচ্ছে বারো মাইল বিডির মান কত বিডির মানও হচ্ছে বারো মাইল এখন আমরা যদি এই দিকে ত্রিভুজটাকে একটু বাড়াই এরকম একটা আয়তক্ষেত্র অঙ্কন করি একটা আয়তক্ষেত্র অঙ্কন করি তাহলে আমাদের যে নতুন এ ই আছে এ ইর মান কত হয়ে যাবে যেহেতু আয়তক্ষেত্র সুতরাং এটা এটা সমান হবে হয়ে যাবে কি বারো মাইল এবং এস সি এবং ইডি কি সমান হবে এটা হয়ে যাবে কি চার মাইল সুতরাং এই যে আমাদের নতুন যে ত্রিভুজটা আছে আমাদের যে নতুন ত্রিভুজটা আছে সেই ত্রিভুজটা কি এ ত্রিভুজটা দেয়া আছে যার একটা বাহু বারো মাইল একটা বাহু হচ্ছে বারো আর চার ষোলো মাইল আর আমাদের বের করতে হবে অতিভুজের মান কত সুতরাং অতিভুজ এক্স টু রুট ওভার রুট ওভার টুয়েলভ স্কোয়ার প্লাস সিক্সটিন স্কোয়ার সেখান থেকে আমরা কি পেয়ে যাই একটু ভালো করে দেখব সেখান থেকে আমরা কি পেয়ে যাই ওয়ান ওয়ান ফোর্টি ফোর প্লাস টু ফাইভ সিক্স তথা আমাদের মান হয়ে যাচ্ছে চারশো আর সেখান থেকে আমরা পেয়ে যাই বিশ অর্থাৎ এ বিন্দু থেকে তার নতুন অবস্থানে দৈর্ঘ্য হচ্ছে বিশ মাইল যা আমাদের চার নাম্বার অপশনকে নির্দেশ করে চার নাম্বার অপশন সঠিক উত্তর চার নাম্বার অপশন সঠিক উত্তর 
সো এই ছিল আমাদের আজকের পর্ব তথা চল্লিশতম বিশেষ আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালোভাবে উপভোগ করেছেন আজকের পর্বটি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টাটা